alle heute hier seid. Hello everybody, so good that you're here today. Wir werden heute hier gemeinsam die Auferstehung Jesu feiern. We will celebrate today together the resurrection of Jesus. Und ich bin mir wirklich sicher, dass er heute so vielen Menschen neu begegnen wird hier in diesem Raum. And I'm sure that he wants to meet every one of you. Und leider ist er heutzutage in der Welt Ostern teilweise nur noch ein Familienfeiertag. And unfortunately, today Easter is like a traditional holiday. Den verbringt man mit der Familie und jede Familie hat da so ihre eigenen Traditionen. And you celebrate it with your family and every family has their own tradition. Und bei mir war das immer ganz klassisch, das Ostereier oder Osterkörbchen suchen. And for me, normally it was, um, it was normal to um, look for uh, Easter eggs. Genau, und dazu passend habe ich heute euch was mitgebracht, und zwar eine Slido. And I brought you today for you a Slido. Und ihr könnt einfach jetzt mal alle gemeinsam eure Handys rausholen. Just take out your, uh, your phone. Und einmal diesen Link scannen. And scan this code. Genau, und wenn ihr das habt, dann dürft ihr mir eine Frage beantworten. Und zwar, wisst ihr denn, was die Bedeutung des Ostereis eigentlich ist? And when you're ready, please answer this question. Do you know what the meaning of the Easter egg is? Um, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste es nicht und ich weiß es auch bis jetzt immer noch nicht so genau. And honestly, I didn't know it and I don't really know it. Um, aber da gibt es wirklich ganz viele Theorien drüber und das ist auch noch nicht so genau geklärt. There are many theories and it's not really clear. Um, also wir sehen jetzt hier die ersten Ergebnisse, wir haben schon Befruchtung. So there is this first um, um, solution here. Befruchtung, which means um, fertilization. Und ihr seht immer mehr Antworten, also scheut euch nicht, da kommen hoffentlich noch einige mehr. So please enter your, what you think, your solution. Okay, ich glaube, wir sehen jetzt schon das, das Größte, was wir da sehen, das ist das, was von euch am meisten geantwortet wurde. So the biggest solution, Leben, is what most of you answered. Äh, genau, und ich glaube, Leben fasst das äh, ganz gut zusammen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Theorien. Da könnt ihr vielleicht auch heute Abend, wenn ihr nach Hause kommt, noch mal ein bisschen nachgoogeln und euch ein bisschen informieren, wenn ihr Lust drauf habt. And I think Leben, so life, is kind of like the best answer you can give for this um, Easter egg meaning. And I think there is a lot to think about this meaning. Genau, und ich habe euch noch eine Frage mitgebracht. Das heißt, ihr dürft eure Handys schon wieder rausholen And und noch mal scannen. And I have another question for you. Um, so take out your phone again. Und zwar die Frage ist diesmal, was ist Ostern für dich? And the question is, what is Easter for you? Und ich kann nur für mich sprechen, Ostern ist für mich einfach ein Gefühl der Hoffnung. So Easter for me is a feeling of hope. Und wir sehen jetzt hier schon die Vergebung, die Auferstehung, die Erlösung. So we have forgiveness, um, resurrection. Yes, resurrection is the biggest one. Yes, und wir haben auch noch eben diesen Sieg Jesu. Und das finde ich ganz besonders toll, weil einfach, ja, Gott gesiegt hat in diesem Moment. Und ähm, ja, ich sehe, ihr könnt, ihr seht die Antworten alle selber. And there is... One that was um, the victory of Jesus, and I think that's one of the most important and one. And so you saw many solutions there. Genau, und ihr habt wirklich jetzt gesehen, es waren wirklich total spannende Antworten dabei. Und ähm, ihr könnt ja vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, jetzt wenn ihr in den Worship geht. Und wir werden jetzt nämlich heute gemeinsam wirklich einen Abend des Worships haben. <lacht> yes. So, um, <laughs> yeah. um, yes, we, we want to have a night of worship with you. Um, so think about the solutions we you just saw on the Slido. Think, what, think about what Easter means to you. Und wir werden auch noch eine kurze short message hören. And we will have a short message. <laughs> und jetzt lasst uns doch gemeinsam aufstehen und so Jesus alle Ehre geben. Get up. Caught up, something that I've never felt This love, it's one in a million Blank heart, tried everything to fill it up One touch, I'm finally living 
Love's an ocean, you can drown Sweet embrace, a lovely taste, a taste of sea I'm on the great a place to be It means I'll never need an umbrella Cool in the cold, in the hot weather, weather or never I ever Understand I'm a man in the hands of great plans I stay in the faith in life, I've never known a touch It's still I stop my clutch, like what's dream of? What's the hope What's the whole thing? What's the dark hope? Oh, live to know it, live to that Give them a gift, I'm a living on a day to death so What's the dream of? What's the hope in? What's the dark hope? Live to know it, this is living The life I've been given as a gift, I'm a living on a day to death
Wache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so. Solange ich kann, solange ich atme, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Ich lieb dein Wort. Du führst mich auch durch das Feuer und in tiefster Nacht bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund, ich lebe in deiner Güte, mein Gott. Sing mit mir. Mein ganzes Leben warst du treu. Deiner 
Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte drei Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Später nahm Josef Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine Grabkammer, die man in einen Felsen gehauen hatte und in der vorher noch niemand begraben worden war. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Und plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Mein ganzes Leben hast du treu. Ein starker Song. Wow, what a powerful song. Seine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt dir nach. His goodness is running after me, it's running after you. Dieses Lied wurde zu meinem Lieblingssong in den letzten Wochen. This, this song has become my favorite song in the past weeks. Ich habe es in der Dauerschleife gehört. I heard it over and over again. Weil da steckt so viel Treue drin. Because there is so much faithfulness. In da ist it. so viel Kraft drin. There is so much power in it. Gott ist immer an unserer Seite. God is always at our side. Egal wie es uns geht. No matter how we feel. Gott ist immer da. God is always there. Und die Ostergeschichte. And the story of Easter. Ist der größte Liebes- und Treuebeweis von unserem Vater im Himmel. It's the greatest proof of love and faithfulness of our Father in heaven. Karfreitag liegt hinter uns. Good Friday is behind us. Das war gestern. It was yesterday. Und heute ist Ostersamstag. And today it's Easter Saturday. Aber morgen wird es Ostersonntag. But tomorrow it will be Easter Sunday. Und da feiern wir die Auferstehung. And we will celebrate the resurrection. Diese drei Tage gehören zur Osterzeit. These three days belong to the Easter time. Der erste Tag, der Karfreitag. The first day, Good Friday. Da ist Jesus gestorben am Kreuz. Jesus died at the cross. 
Und er musste die Maximalstrafe auf sich nehmen. And he received the maximum sentence. Er wurde außerhalb der Stadt hingerichtet. He died outside of the city. Früher haben die Menschen die Opfer außerhalb der Stadt verbrannt. Back then, um, sacrificial animals were burned outside of the city. Es ist der Tag der Trauer. It was a day of, of mourning. Der erste Tag ist der Tag der Trauer. The first day is the day of mourning. Und heute sind wir jetzt am zweiten Tag. And today we're on the second day. Es ist der Tag der Enttäuschung. It's the day of disappointment. Es gibt Fragen. There are questions. Warum musste das geschehen? Why did that have to happen? Da ist die Enttäuschung. There is desperation, disappointment. Oder vielleicht sogar die Verzweiflung. Desperation. Aber morgen, da kommt der Ostersonntag. But tomorrow there will be Easter Sunday. Der dritte Tag ist der Tag der Freude. The third day is the day of joy. Der Auferstehung. Of resurrection. Des Lebens. Of life. Und da ist so viel Kraft mit drin. And there is so much power in it. Wir haben es gerade in dieser Geschichte gehört. We just heard it in the story. Die Ostergeschichte hat so viel Kraft. The story of Easter it has so much power. Lasst uns jetzt einen Moment Zeit nehmen. Let's take a moment. Und über diese drei Dinge nachdenken. And think about these three things. Trauer, Enttäuschung und Freude. Mourning, disappointment and joy. Der zweite Tag ist mittendrin. The second day is in between. Und da sind wir heute, es ist Samstag. And this is today, it's Saturday. Es ist der Tag der Enttäuschung. It's the day of disappointment. Vielleicht war die ganze Woche für dich eine Enttäuschung. Maybe the past week was a total disappointment for you. Vielleicht wurdest du enttäuscht von Menschen. Maybe you were disappointed by people. Von Situationen. By situations. Oder von Resultaten. Or by results. Ich habe passend zu diesem Tag zwei eine Geschichte ausgewählt. I, I have chosen a story that goes with this day. With this day too. Es ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. It's the story of the Emmaus disciples. Vielleicht kennst du die Geschichte. Maybe you know it. Da waren zwei Jünger unterwegs nach Emmaus. There are two disciples on their way to Emmaus. Die Strecke war elf Kilometer lang. They had to walk a distance of 11 kilometers. Und die zwei Jünger waren enttäuscht. And the two disciples were disappointed. Es heißt in der Geschichte, am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. And it says, now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about seven miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. Sie waren enttäuscht. They were disappointed. Ihr geliebter Jesus ist gestorben. Der beloved Jesus died. Im Text können wir sehen, dass der eine Kleopas hieß. And we know that one of them was Kleopas. Da war eine Frau unterhalb des Kreuzes, als Jesus starb. There was one woman below, Jesus, uh, below the cross where Jesus died. Und Johannes nannte sie Maria. And John called her Mary. Man nimmt an, dass das die Tante von Jesus war. And it is believed that it was Jesus' aunt. Und man hat herausgefunden, dass Kleopas wahrscheinlich der Ehemann von ihr war. And um, people think that um, uh, Kleopas was um, her, her husband, so Jesus' um, uncle. Genau, somit war er der Onkel von Jesus. Yes, it was Jesus' uncle. <laughs> <laughs> Good job! Yes! <laughs> Macht ihr mal einen Applaus, sie macht das super! <laughs> Laut dem biblischen Text muss es am Ostersonntag gewesen sein. So, um, the scripture says it must have been at, uh, on, on Easter Sunday. Am Nachmittag. Probably in the afternoon. Weil sie sagten, am selben Tag gingen die nach Emmaus. Because they said it was the same day when they went to Emmaus. Aber sie waren enttäuscht. But they were disappointed. Weil ihre Gedanken waren immer noch beim Karfreitag. Because their thoughts were still with Good Friday. Sie haben so gehofft, dass Jesus ihr Retter ist. 
They had hope that Jesus was their Messiah. Und jetzt ist er tot. And now he was dead. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. And as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they, kept, they were kept from recognizing him. Mir gefällt diese Geschichte. I like this story. Jesus geht als Wanderer einfach mit. Jesus just goes with them like a hiker. So genial. It's genius. Man könnte sich fragen, warum geht er nicht zuerst nach Jerusalem? One might ask, why doesn't he go first to Jerusalem? Zu seinen elf anderen Jüngern. To his eleven other disciples. Kleopas und sein Freund waren nämlich vom erweiterten Kreis der Jünger. Kleopas and his friend, they were from the outer circle of the disciples. Es zeigt uns, it shows us, dass Jesus zu den unscheinbaren Menschen geht. This, that Jesus wants to meet the unnoticeable, unnoticeable, sorry, unnoticeable people. Für Jesus ist jeder Mensch wichtig. All people are important to Jesus. Auch du bist ihm total wichtig. Even you are very important to Jesus. Und Jesus macht das so schön. And Jesus shows it here so nicely. Er geht mit den Emmaus Jüngern mit. He walks with these Emmaus disciples. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht. I have brought a picture for you. Momentan mache ich eine Weiterbildung zum für Coaching. At the moment I'm trained to be a coach. Und da musste ich lernen, ein Pferd zu führen. And I had to learn how to lead a horse. Weil wenn man ein Pferd führt, because when you lead a horse, kannst du ganz viel lernen für den Umgang mit Menschen. You can also learn how to lead people. Meine Aufgabe war es, das Pferd durch einen Parkour zu führen. My task was to walk with this um, horse around. Und ich sag's euch am Anfang, ich habe alles falsch gemacht. And I tell you, I did everything wrong at the beginning. Ich, ich ging voraus. I walked ahead. Und zog das Pferd hinterher. And pulled the horse behind me. Und es war nicht motiviert. And it wasn't motivated at all. Bis ich realisiert habe. Until I realized. Ich mache das falsch. I, I'm doing it wrong. Ich musste neben dem Pferd hergehen. I had to walk beside the horse. Und ich musste meinen Arm nach vorne legen. And I had to bring my arm in front of it. Und dem Pferd den Weg zeigen. To show the horse the way. Und als ich das kapiert habe. And when I realized that. Hey, das Pferd ist mit mir mitgegangen. The horse walked with me. Wir sind einen perfekten Parkour gelaufen zusammen. We did a perfect round. Und wisst ihr was? And you know what? Jesus hat uns das gezeigt. Jesus showed it to us. Er ist mit den Jüngern mitgelaufen. He walked with these disciples along. Er war sich nicht zu so schade, ein Wanderer zu werden. He didn't care about being a hiker. Und genauso ist Jesus heute mit uns unterwegs. And Jesus walks with us today. Er ist an deiner Seite. He is by your side. Er möchte dir den Weg zeigen. He wants to show you the way. Er möchte dir auch neue Wege zeigen. He wants to show you new ways. Und so waren also diese Jünger unterwegs. And these disciples were on their way. Und sie haben Jesus nicht erkannt. But they didn't recognize him. Sie haben nicht gemerkt, dass dieser Wanderer Jesus ist. They didn't notice it was Jesus. Genauso hat übrigens auch Maria am Grab Jesus nicht erkannt zuerst. Just like Mary didn't recognize him at the grave for, at first. Erst als er gesprochen hatte. Just when he talked. Oder später die Jünger am Ufer. Or the disciples later at the, at the shore. Sie haben Jesus zuerst nicht erkannt. They didn't recognize him either. Und dann fragt Jesus die Emmaus Jünger. And Jesus asks these Emmaus disciples. Worüber sprecht ihr miteinander? Wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Jesus asked them, what are you talking about as you walk along? They stood still and their faces were sad. Mir gefällt das. I like this. Weil Jesus stellt eine Frage. Because Jesus is asking a question. Wie geht's euch? How are you? Und dann bleiben die Jünger stehen. And the disciples 
Stop walking. Stellt euch vor, sie waren unterwegs. Imagine they were on their way. Und wahrscheinlich ist ihnen plötzlich das Herz stehen geblieben. And probably their heart, their hearts stood still. Was stellt er für eine Frage? What kind of question is he asking? Sie waren überrascht. They were surprised. Kennst du das in deinem Leben? Do you know this? Da wirst du enttäuscht. You're disappointed. Und dein Herz bleibt stehen. And your heart stands still. Und das ist ein entscheidender Moment. And that's a crucial moment. Weil in diesem Moment können wir stehen bleiben. Because we can stand still in this moment. Wir können sitzen bleiben. We can stay seated. Wir können im Selbstmitleid versinken. We can wallow in self-pity. In der Geschichte hat Kleopas tief durchgeatmet. And in this story, Kleopas took a deep breath. Und er hat mit Jesus gesprochen oder mit dem Wanderer. And he talks to this hiker. Und er hat ihm gesagt, verstehst du nicht, was passiert ist? And he asks him, don't you understand what has happened? Und in diesem Moment, das finde ich so schön in dieser Geschichte. And in this moment, I like this very much about this story. Jesus lacht ihn nicht aus. Jesus doesn't laugh at him. Sondern er stellt eine weitere Frage. But he asks another question. Er fragt, was meint ihr? He asks, what do you mean? Fragen sind so kostbar. Questions are so valuable. Jesus hat ihnen Zeit gelassen. Jesus gave them time. Da ist so viel Liebe und Wertschätzung in diesem Moment. There is so much lo love and appreciation in this moment. Da ist Zeit zum Nachdenken. There is time to think about it. Er schenkt ihnen ihre Zeit. He is giving him, them his time. Und wisst ihr, Jesus selber ist ein Geschenk von Gott an uns. And you know, Jesus himself is a gift from God to us. In der Antike war ein Geschenk etwas ganz Besonderes. In ancient times, a gift from, uh, was something very special. Es war immer eine Wohltat, die mit einer Beziehungseinladung verbunden war. It was a good deed that was always connected with an invitation. Und wenn diese Einladung angenommen wurde, and if this invitation was accepted, dann war das Geschenk erst wertvoll. Only then the gift became precious. Jesus kam auf diese Welt als ein Geschenk für dich. Jesus came to earth as a gift to you. Die Rettungstat am Kreuz von Jesus ist ein Geschenk für dich. His act of deliverance at the, God, at the cross is a gift for you. Er möchte mit dir in Beziehung kommen. He wants to have a relationship with you. Und weißt du, das Schöne ist? And you know what's beautiful about that? Er ist neben dir. He is next to you. Er geht mit dir durchs Leben. He walks along with you er through your life. Er interessiert sich, wie es dir geht. He is interested about how you feel. Er möchte mit dir in Verbindung treten. He wants to get connected with you. Und dann kommt der Moment in der Geschichte, da erkennen sie Jesus. And then there is this moment in the story when they recognize Jesus. Die Jünger kommen nach Emmaus. The, the disciples arrive in Emmaus. Sie laden Jesus ins Haus ein. They invite Jesus into their house. Sie essen zusammen. They eat with each other. Jesus hat übrigens immer gerne gegessen. Jesus loved to eat. Fisch, Brot, Wein und so weiter. Fish, bread and wine and everything Sie haben else. zusammen geredet. They talked with each other. Und dann hat Jesus das Brot gebrochen. And Jesus broke the bread. Und dann haben sie ihn erkannt. And just then they, re uh, they recognized him. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? And they rose up, to, rose up the same hour and returned to, uh, to Jerusalem. Da geschieht eine Begegnung tief in ihrem Herzen. There is an encounter deep inside of their hearts. Eine übernatürliche Begegnung. Uh, an, an encounter out of this world. Sie haben den Kreuzestod erfahren. They lived or they saw this um, death at the cross. 
Es wurde richtig hell und leicht in ihren Herzen. But inside of their hearts it became light and bright. Und sie stehen auf und gehen nach Jerusalem. And they get up and go to Jerusalem. Da ist eine Kraft, um nach Jerusalem zu gehen. There's a power inside of them to go to Jerusalem. Wisst ihr eine tiefe Begegnung mit Jesus? You know, a deep um, encounter with Jesus bringt Menschen in Bewegung. Makes people move. In der Auferstehung ist eine Kraft. In the Re resurrection there is power. Deshalb ist das Kreuz hier so stark beleuchtet jetzt. Because of this, the cross is um, lighted this way. Manchmal braucht es ein Prozess, um das zu erfahren im Herzen. Sometimes a process is necessary to experience this in your heart. Jesus war mit den Jüngern unterwegs. Jesus was on their way with them. Sie haben gegessen. They um, ate with each other. Sie haben ihm zugehört. They listened to him. Sie haben sich ausgetauscht. They talked to each other. Und am Ende haben sie gemerkt, and at the end they noticed, Jesus ist schon längst bei uns. Jesus has been here all the time. Er ist nicht mehr am Kreuz. He is not at the cross anymore. Er ist auferstanden. He has resurrected. Er lebt. He is alive. Und diese Enttäuschung ist gewichen. And the disappointment is gone. Und genauso möchte Jesus jeden von uns von der Enttäuschung zur Freude führen. And that's how Jesus wants to lead us from disappointment to joy. Und da lade ich dich heute ein dazu. And I want to invite you to this. Lass dir Zeit. Take your time. Jesus ist an deiner Seite. Jesus is by your side. Er möchte heute Abend zu dir sprechen. He wants to talk to you today. Er kennt dich. He knows you. Er macht das liebevoll. He, is, he does that with all his love. Er macht das mit viel Wertschätzung. He does it with a lot of appreciation. Er möchte dein Herz zum Brennen bringen. He wants to make your heart burn. Und ich bin überzeugt, Jesus hat heute Worte für dich. And I'm sure Jesus has words for you. Er hat gute Gedanken für dich. He has good thoughts for you. Vielleicht eine Berufung für dich. Maybe a calling. In der Bibel heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. God is able to do far more than we could ever ask for or imagine. He does everything by his power that is working in us. Und diese Kraft möchte auch in deinem Leben wirksam werden. And this power wants to be noticeable in your life. Jesus ist bei dir. Jesus is with you. Er ist neben dir. He is next to you. Er möchte dir neue Wege zeigen. He wants to show you new ways. Und er möchte dir gerade jetzt in diesem Moment begegnen. And he wants to meet you right now. Und da, wo du enttäuscht wurdest, and where you have been disappointed, hast du die Möglichkeit heute, diese Enttäuschung ans Kreuz zu bringen. You have the possibility to bring this disappointment to the cross. Und Jesus möchte dir neue Freude schenken. And Jesus wants to give you new joy. Weil da ist auch Verstehungskraft. Because there is the power of resurrection. Da ist eine Freude. There is a joy. Der, die dir hilft aufzustehen. That helps you to get up. Und wieder weiterzugehen. And to go on. In die Zukunft zu sehen. To look into the future. Und ganz viel göttliche Freude zu erleben. And to experience this divine joy. Jesus ist auferstanden. Jesus is risen. Er lebt und ist bei uns. He is alive and he is with us. Amen. Amen. Lasst uns jetzt eine Zeit haben. Let's have a time. Wo wir beten gemeinsam. To pray. Ich möchte für euch beten. I want to pray for you. Ich habe schon die ganze Woche für euch gebetet. I've been praying for you this past week. Dass Jesus euch jetzt in diesem Moment ganz persönlich begegnet. That Jesus may meet you, encounter you right now. Weil er weiß, was du jetzt brauchst. Because he knows what you need. Während des nächsten Songs hast du die Möglichkeit, um, when, the new, when the next song plays, you have the possibility zum Kreuz zu gehen. To go to the cross. Da ist das Abendmahl bereit. We have the Lord's Supper there. Jesus starb am Kreuz für dich und mich. Jesus died at the cross for you and for me. Sein Leib wurde gebrochen. His body was broken. Sein Blut ist geflossen. His blood was shed. Und wir können im Abendmahl daran denken. And we can think about that um, da, with the Lord's Supper. Da ist eine Kraft. There's a power. Da ist eine Stärke. There's 
Ja, so much power. Vielleicht möchtest du auch zum Kreuz gehen und dort bei Jesus etwas ablegen. Maybe you want to go to the cross and leave something there. Sorgen, sorrows, Fehler, die nicht gut waren, mistakes that were not good. Jesus möchte dir vergeben, damit du neu anfang, anfangen kannst. Jesus wants to forgive you so you can take a new step. Es gibt auch Bibelverskarten dort, die du rausziehen kannst. There are also some cards with Bible verses. Oder du kannst auch einfach still am Platz sitzen und über das Gehörte nachdenken. Or you can stay seated and think about what you just heard. Es sind auch Menschen da beim Kreuz, die für dich beten. And there will also be people at the cross who will pray for you. Lass für dich beten. Let people pray for you. Und lasst uns jetzt alle gemeinsam beten. And let's pray together. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart. Father God, I thank you for your presence. Danke, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesendet hast. Thank you that you sent your son to, to the earth. Danke für deinen Tod am Kreuz, Jesus. Thank you for your death at the cross, Jesus. Du starbst für unsere Sünden. You died for our sins. Du bist unser Retter. You are our savior. Du bist auferstanden und zum Leben erwacht. You have risen and you are alive. Wir danken dir dafür. We thank you for that. Und danke, Vater, dass wir alle Sorgen zu dir bringen können. And thank you, Father, that we can bring all your sorrows to you. Und danke, Jesus, dass du uns, zu uns sprechen möchtest. And thank you, Jesus, that you want to talk to us. Durch deinen Heiligen Geist. Through your spirit. Du bist mitten unter uns. You are um, with us right now. So sprich bitte jetzt zu jedem Einzelnen. So speak to one, each and one of us. Lass uns jetzt tiefe Begegnungen mit dir machen. Let's have deep encounters with you. Wir richten unsere Herzen auf dich aus. We're um, focusing our hearts on you. Amen. Amen. Lass uns jetzt aufstehen. Let's get up. Du kannst dich einfach frei bewegen. Just feel free to walk around. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Jesus. I wish you a lot of joy with Jesus.
Als du morgens auferstandest, hielt die Welt den Atem an. Denn der Stein war weggerollt, tot bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, die Engel sahen in Staunen zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit all der Schriften, sie besteht jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen, und ein Glück befreite mich. Und dann kam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt.
die Angst geht und die Kraft kommt. So fear goes and power comes. Und wir dürfen wissen, dass der Feind weichen muss, wenn wir Gott in unser Leben einladen. And we can know that fear goes when we invite Jesus in our lives. Genau und ich bin mir sicher, ihr kennt das. Manchmal habt ihr diese schlechten Gedanken, die Albträume. And I'm sure you know these moments when you have these bad thoughts and maybe even nightmares. Diese Gedanken, hey, ich bin nicht genug, ich reiche nicht aus. These thoughts that you're not enough and yes, and you have to give more. Genau, und wenn ihr dann Gott in euer Leben lasst, and when you, leave, when you let God inside of your hearts, dann müssen diese Ängste gehen, dann muss der Feind weichen. These fears have to go. The enemy, enemy has to go. Und ich möchte euch wirklich einladen, Gott in euer Leben zu lassen. And I want to invite, and invite you that, to let God in, into your life. Und jetzt dürft ihr euch gern einmal alle wieder hinsetzen, And denn ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen. Entschuldigung. I have some announcements. Und zwar bekommt ihr gleich ein richtig cooles Geschenk von uns, wenn ihr rausgeht. You will get a gift from us when you go outside. Und zwar bekommt ihr so ein richtig cooles Armband und da sind so ein paar Zeichen drauf und die würde ich euch jetzt gerne kurz erklären. You will get a bracelet with some nice signs and I want to explain them to you. Genau, und wir haben jetzt einmal hier, seht ihr, das Herz. So you will see, uh, you see a heart. Und das zeigt euch, dass wir einen Gott haben, der uns liebt. Einen Gott, der dich liebt, genau dich. And that shows you that you have a God that loves you. Und er liebt dich unendlich und diese Liebe ist absolut bedingungslos. And this love is endless. Und er wünscht sich wirklich nichts stärker, als dass du seine Liebe persönlich erfährst. And he wants, uh, he wants you to experience his love. Und als nächstes Zeichen seht ihr diesen Bruchstrich. And the next sign is this division sign. Und das bedeutet, dass wir Gottes Liebe leider oft nicht erfahren, weil wir ihn ignorieren. And that means, or it shows that sometimes we don't experience his love because we ignore him. Wir gehen lieber unseren eigenen Weg, den, den wir uns ausgedacht haben, anstatt ihm zu vertrauen. We want to go our own way, the way that we've chosen, instead of trusting him. Und diesen Alleingang und die Taten, die daraus resultieren, aus diesem Alleingang, das nennt die Bibel Sünde. And this going on your own um, is what the Bible calls sin. Und Sünde trübt, verletzt und zerstört unsere Beziehungen. And sin um, wants to destroy our relationships. Ganz besonders zu Gott, zu anderen Menschen und auch zu uns selbst. Especially the relationship to God, to other people and to ourselves. Aber dieses Kreuz, das da daneben steht, das zeigt uns, dass Gott uns nicht im Stich lässt, auch wenn wir ihn von uns weisen. But the next sign, the cross, shows us that even if we want to push him away, he is there for us. Gott ist so weit gegangen, dass er durch Jesus Christus Mensch wurde, in Jesus Christus Mensch wurde und uns mit allem, was er sagte und was er tat, seine göttliche Liebe gezeigt hat. God has gone this far that he has sent his son to the earth um, to show that he loves us unconditionally. Und am Ende hat er sogar sein Leben für uns gegeben. And even at the end he gave his life for us. Am Kreuz hat er die Konsequenzen unserer Sünde auf sich genommen. At the cross he took the consequences from our sins on himself. Jesus starb, aber er ist wieder auferstanden. Jesus died, but he is risen. Und daran denken wir heute genau, an diese Auferstehung. And that's what we want to think about today. Think about this resurrection. Gott hat diesen Tod besiegt. Gott hat alles, was uns von ihm trennt, besiegt und beseitigt. God, um, um, God, God's victory over the death took our sins away. Und dann das Letzte, was noch auf diesem Armband drauf ist, ist das Fragezeichen. And the last sign on this bracelet is the question mark. Und das soll uns fragen, will ich mit Jesus leben? And it wants to ask you, do I want to go with God? 
Und genau das möchte ich euch heute fragen. Willst du, genau du, mit Jesus leben? And that's what I want to ask you. Do you want to live with God? Denn du kannst eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen. Because you can have a personal relationship with God. Und ich habe euch das von Bibelvers mitgebracht und der steht in Johannes 1, Vers 12. And I have brought a Bible verse for you that's in John 1, 1 Vers 12. <laughs> Um, alle, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, All who believed in him, verlieh er, also Gott, God gave them das Recht, Kinder Gottes zu werden. The right to be children of God. Und ja, nehmt es doch einfach wirklich heute auch noch mit. Stellt euch diese Frage, möchte ich mit Jesus leben? And take this question with you. Do I want to live with God? Genau, und ich möchte euch auch noch einladen zu unserem nächsten Sonntagsgottesdienst, ähm, denn da wird Abdel Ab Ibrahimi zu uns sprechen. And I want to invite you to our next Sunday um, service and we have a guest speaker, his name is Abdel Ibrahimi. Ibrahimi. <lacht> und wir werden jetzt noch einen kleinen Clip sehen, den er für uns vorbereitet hat. And we're going to watch the short clip that he has prepared for us. Ich heiße Abdel, ich war Pastor bei der City Life Church viele Jahre in Sinfingen und am 24. April werde ich bei der Celebrate Life Church in Stuttgart dort sein und dort predigen, bei den beiden, auf den beiden Gottesdiensten und ich freue mich sehr, wenn du dabei sein könntest. Komm einfach, bring Freunde und Bekannte mit, das wird großartig. Wir sehen uns. Könnt ihr mal gerne einen Applaus geben? Give him a hand. Und ich freue mich wirklich sehr auf nächsten Sonntag. I'm looking forward to next Sunday. Also seid da wirklich gern dabei. So be with us. Und jetzt möchte ich euch noch zu einem kleinen Moment der Großzügigkeit einladen. And I want to invite you to a moment of charity. Denn wir alle haben so viel von unserem Gott bekommen. Because we have received so much from our God. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, etwas in das Reich Gottes zurück zu investieren. And you have the possibility to invest into um, the kingdom of God. Und da werden jetzt gleich Spendenbecher durch die, durch die Reihen gehen. And we have some um, boxes that go um, through the rows. Und ich möchte euch wirklich einladen, dass wenn ihr auf dem Herzen habt, dass ihr etwas geben möchtet, dass ihr dann etwas gebt. And you, if you have it on your heart to give something, then please do, do so. Wirklich vielen, vielen Dank. Thank you so much. Und dann habe ich noch weitere Ankündigungen zu machen, die mich persönlich sehr freut. Und zwar ist unsere Kaffeebar geöffnet. Das heißt, ihr dürft da gern nach der Celebration einmal hingehen und da wird es ein paar Specials geben. Also seid auf jeden Fall gespannt. And another very important announcement is our coffee bar. Coffee bar is open again. So please go and have some drinks and get connected. Genau, und jetzt dürft ihr alle nochmal aufstehen. So, let's get up again. Und gemeinsam worshipen. And let's worship together. I won't forget the ponders of how you brought to deliverance the exodus of my heart. You found me, you free me, held back to what is for my release. Oh yeah, you're the God You're the God who fights for me Lord of every victory Hallelujah, hallelujah You have torn apart the sea You have led me through the deep It's the guiding light to my feet You found me, you freed me Held back to what is for my release Oh yeah Let me through the deep heart. 
Das ist doch genial zu wissen. That's so good to know. Wisst ihr, das Beste im Leben ist, you know, the, the best thing in your life is, wenn du Jesus triffst, when you meet Jesus, weil er ist da, because he is here. Und da ist so viel Freude, and there's so much joy. Hat es euch Spaß gemacht? Did you have fun? Yeah. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Band und alle, die mitgeholfen, diese mitgeholfen haben. A big thank you to the band and everybody who invested himself. Es hat auch mein Herz reich erfüllt. It has also enriched my heart. Da ist so viel Kraft für die neue Woche. There is so much power for the next week. Und lasst uns jetzt am Ende noch um einen Segen bitten. And let's ask for the blessing. Ein Segen von Gott ist ein Geschenk vom Himmel. A blessing from God is a gift from heaven. Und du kannst es heute empfangen. And you can have it right now. Du kannst auch deine Hände ausstrecken. You can lift your hands. Und ich möchte ein Segensgebet sprechen. I want to um, say a prayer of blessing. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart. Father in heaven, I thank you for your presence. Ich danke für diesen Abend. I thank you for this evening. Ich danke dir für diese Freude. I thank you for this joy. Und für jeden Einzelnen, der hier ist. And for every one of us. Du kennst jede Situation. You know every situation. Und Vater, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen jetzt segnest. And Father, I pray that you bless every one of us. Dass du eine Stärke vom Himmel gibst. That you send your power from the heaven. Dass du eine Freude vom Himmel gibst that you send your, your joy, dass du Weisheit gibst, that you send your wisdom. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, and I want to bless you in the name of the Father, der euch liebt, who loves you, der seinen Sohn Jesus gegeben hat, who gave his son Jesus. Und ich segne euch im Namen von Jesus Christus, and I bless you in the name of Jesus, der gestorben ist für uns am Kreuz. Who died at the cross for us. Aber der zum Leben auferweckt ist, but who has risen, und der den größten Sieg gebracht hat, and has brought the biggest victory in dein Leben hinein, into your life. Und ich segne euch im Namen vom Heiligen Geist, and I bless you in the name of the Holy Spirit, der euch führt und leitet, who leads you, der euch Weisheit schenkt, who gives you wisdom, der euch tröstet, who consoles you und der euch immer wieder ermutigt and who wants to encourage you und ganz viel Freude schenkt and gives you a lot of joy. Amen. Amen. 
Seid reich gesegnet. Wir wünschen euch frohe Ostern. Be blessed. We want to wish you a happy Easter. Einen schönen Abend noch. A nice evening. Kommt an die Kaffeebar. Come to the coffee bar. Und habt noch Gemeinschaft. Have some community. Und nächsten Sonntag geht's weiter mit Celebration. And next Sunday we will see you in Tschüss our celebration. Bye-bye.